எவ்வளவு பேருக்கு பிளட் குரூப்பிங் பத்தி தெரியும் நம்மளோட பிளட் குரூப் என்னன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் டைப்பிங் நம்ம ரத்த குரூப்லாம் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபஸ்ட்டு போகிற அந்த உங்களோட டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு விசிட் ப்ரெக்னன்ட் ஆன உடனே உங்களோட ரொட்டீன் பிளட் டெஸ்ட்டில் பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் டைப்பிங்னு எழுதுவாங்க அதை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ஹெச் டைப்பிங் அப்படின்ற ஒன்று வந்து எழுதத்துண்டு ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் உங் நீங்கள் நெகட்டிவாக இருக்கீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் பாசிட்டிவ்னு உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே தெரிஞ்சிடுத்துன்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்கள் டாக்டர் பண்ண சொல்கிறது வந்து இன்டெரக்ட் கூம்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது டெஸ்ட் அது பேர் ஐசிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அம்மா கிட்ட நெகட்டிவ் தான் இருக்கு ஆனா பேபி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அம்மாவோட பாடி எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபாரின் பாடி நம்மளுக்குள்ள வந்துருது ஸோ அந்த பிளட் குரூப் பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அம்மாஸ் பிளட் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரொடியூசிங் சம்திங் கால் ஆன்டிபாடிஸ் நீங்க என்ன உங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா உங்க குழந்த பிறந்த பிற்பாடு குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தையோட பிளட் குரூப் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ள கண்டிப்பா அவங்க காட் பிளட்ல இருந்து எடுத்துருவாங்க அந்த குழந்த பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோகிராம்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிடி இன்ஜெக்ஷன் வித் இன் த்ரீ டேஸ் ஆஃப்டர் டெலிவரி அதுக்குள்ள கண்டிப்பா செலுத்தியே ஆகணும் நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பேருக்கு பிளட் குரூப்பிங் பற்றி தெரியும் நம்மளோட பிளட் குரூப் என்னன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் டைப்பிங் நம்ம ரத்த குரூப்லாம் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபஸ்ட்டு போகிற அந்த உங்களோட டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு விசிட் ப்ரெக்னன்ட் ஆன உடனே உங்களோட ரொட்டீன் பிளட் டெஸ்ட்டில் பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் டைப்பிங்னு எழுதுவாங்க அதை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குரூப் மட்டும் இல்லாமல் ஆர்ஹெச் டைப்பிங் அப்படின்ற ஒன்று வந்து எழுதத்துண்டு அந்த பிளட் குரூப் எதர் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நெகட்டிவாக இருக்கலாம் நிறைய பிளட் குரூப்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஏ பி ஓ ஆனால் அதுக்கப்புறம் வருது ஏ பாசிட்டிவ் இல்லை பி பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் இதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பில் தான் நிறைய பேர் நம்ம வி வில் ஃபாலோ இன் டு தட் கேட்டகரி ஆனால் மீதி இருக்கிற டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் அது முக்கியமாக நான் பேசுறது மதர்ஸ் பற்றி ப்ரெக்னன்ட் மதர்ஸ் பற்றி நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பும் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஏ நெகட்டிவ் பி நெகட்டிவ் இல்லைன்னா ஏபி நெகட்டிவ் ஆர் இவன் ஓ நெகட்டிவ் ஸோ இப்போ ஒரு அம்மா வந்து நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருந்து அது எந்த பிளட் குரூப்பாகவும் இருக்கலாம் பட் நெகட்டிவ் ஃபேக்டர் இருந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் இல்லைனா அப்பா குழந்தையோட அப்பா வந்து பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம்லாம் வரலாம் இல்லை என்ன நம்ம ப்ராப்ளம் வர வரத்துக்கு முன்னாடியே என்ன தீர்வை நம்ம காணலாம் அதுதான் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் டாக்டர் தீப்தி ஜாமி மகப்பேர் மற்றும் சிசுவின் மருத்துவர் சென்னை உமன்ஸ் கிளினிக் அண்ட் ஸ்கேன் சென்டர் டி நகரில் பணி புரிகிறேன் பிளட் குரூப்ஸ் ஸோ நம்ம மு இப்போ நிறையா ரொம்ப வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எல்லாருமே பேசிக்கிறாங்க தெரியறது முன்னாடி அளவுக்கு பிளட் குரூப்பிங் பற்றி பேசாமல் இருந்தது இல்லை ஆனால் இந்த ஷார்ட் வீடியோவில் நம்ம நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கிற அம்மாவும் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இந்த அப்பாவுக்கும் நம்ம குழந்த ஃபார்ம் ஆகும் போது ப்ரெக்னன்சின்னு இருக்கும் போது நம்ம உள்ள இருக்கிற குழந்தைக்கு பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பா நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பா நம்மளுக்கு தெரிய வாய்ப்பே கிடையாது ஆப்வியஸ்லி நம்ம பிளட் குரூப்பை டெஸ்ட் பண்ண முடியாது குழந்தைக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல ரெண்டு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் உங் நீங்க நெகட்டிவா இருக்கீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் பாசிட்டிவ்னு உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே தெரிஞ்சிடுத்துன்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்க டாக்டர் பண்ண சொல்றது வந்து இன்டெரக்ட் கூம்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது டெஸ்ட் அது பேர் ஐசிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐசிடி டெஸ்ட் தான் உங்க டாக்டர் பிளட் குரூப்க்கு அப்புறம் பண்ண சொல்லுவாங்க இது வந்து கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் மதர் அண்ட் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் ஃபாதர் இதுவே அம்மா பாசிட்டிவ் அப்பா நெகட்டிவ்னா பிரச்சனை கிடையாது அதனால ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு தானே பார்க்கணும் இப்போது குழந்தை வந்து பிளட் குரூப் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால என்ன ஆகும் சப்போஸ் குழந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் அம்மா மாதிரியே இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது பட் இஃப் த பேபி இஸ் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அம்மா கிட்ட நெகட்டிவ் தான் இருக்கு ஆனா பேபி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா அம்மாவோட பாடி எப்படி 
ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஐஜிஎம் தான் ஸோ அந்த ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அதோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் நான் சொல்கிறேன் நஞ்சு கொடியை தாண்டி அது குழந்தைக்கு போகிற சான்சஸ் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதால் நஞ்சு கொடியை பாஸ் பண்ணி போக முடியாது ஆனால் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் இல்லை ஃபியூ இயர்ஸ் லேட்டர் ஆகும்போது ஐஜிஜியும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அது நல்லா புரியும் ஏன் ஆன்டிபாடிஸ் நஞ்சு கூடிய பாஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அந் அது வந்து அந்த குழந்தைக்கு அகென்ஸ்டாக போகும் ஸோ அகென்ஸ்டாக போகணுன்னா முதல் குழந்தைக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது நான் சொன்னேன் இல்லையா நஞ்சு கொடி வழியாக போகாது ஸோ ஃபஸ்ட் பேபி வில் நாட் பி அஃபெக்டட் ஆனால் அந்த செகண்ட் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் அம்மாவோட பாடியில் அப்படியே இருந்துட்டும் அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் குழந்தை டெலிவரி ஆகி நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த டெலிவரிக்கு அப்புறம் குழந்தையோட பிளட் குரூப் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்போஸ் அது பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருந்ததுன்னா அம்மாவுக்கு ஆன்டிடி அப்படின்றத கொடுப்போம் ஆன்டிடி இம்னோகுளாபுலின் கொடுக்கறது வந்து அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன அது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அது ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆன்டிபாடிஸ் அம்மா உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆன்டிபாடிஸை அப்படியே கவுண்டர் ரேட் பண்ணுறதுக்கு பிகாஸ் இதை கவுண்டர் பண்ணால் தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகும் போது அந்த பேபிக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது நம்பர் ஒன் நீங்கள் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு பிளட் குரூப்பை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் நெகட்டிவ் அதாவது ஒய்ஃப் நெகட்டிவ் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் பாசிட்டிவாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்டெரக்ட் கூம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஐசிடின்ற டெஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லை ஒன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் ஆகுது ப்ரெக்னன்சியில் உங்கள் டாக்டர் பண்ணுவாங்க நம்பர் த்ரீ அந்த ஐசிடி டெஸ்ட் நெகட்டிவாக இருக்கணும் நெகட்டிவ்னால் குழந்தையும் நல்லா இருக்குது அம்மாவும் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இஃப் அட் ஆல் அந்த ஐசிடி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா அம்மாவோட பாடியில் ஆல்ரெடி ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுத்துன்னா குழந்தைக்கு அனீமியாக வந்துருத்தான்னு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஸ்கேனில் டாப்லர்னு ஒன்று பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் ஸ்பெசிஃபிக்காக எம்சிஏ டாப்லர்னு பண்ணுவோம் அந்த எம்சிஏ டாப்லர் ஐந்து மாத ஸ்கேனுக்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியும் மந்த்லி ஒன்ஸ் அந்த எம்சிஏ டாப்லர் பண்ணி குழந்தைக்கு ரத்த சோகம் இருக்கான்னு பார்ப்போம் சப்போஸ் ஸ்கேனில் அந்த குழந்தைக்கு ரத்த சோகம் வந்துடுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் குழந்தைக்கு நம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க போதே ஏழு மாதமோ எட்டு மாதம் கருவா உள்ளே இருக்கும் போதே பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கான மெத்தட்ஸும் இருக்குது நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வீடியோ பதிவு நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் அம்மாக்களுக்காக பண்ண வீடியோ பதிவு அம்மா பாசிட்டிவ் அண்ட் ஹஸ்பண்ட் நெகட்டிவ்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பயப்பட வேண்டாம் இப்போ என்ன நீங்கள் என்ன உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா உங்கள் குழந்த பிறந்த பிற்பாடு குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தையோட பிளட் குரூப் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக அவங்க காட் பிளட்லேருந்தே எடுத்துருவாங்க அந்த குழந்த பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோகிராம்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிடி இன்ஜெக்ஷன் வித்தின் த்ரீ டேஸ் ஆஃப்டர் டெலிவரி அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக செலுத்தியே ஆகணும் அப்போ தான் அந்த ஆன்டிபாடிஸை கவுண்டர் பண்ண முடியும் அந்த ஆன்டிபாடிஸை கவுண்டர் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்து வர ப்ரெக்னன்சி அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்போது ரீசெண்டாக என்ன நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா குழந்த பிறந்து அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக முன்னாடியே அதாவது இருபத்தெட்டு வாரத்தும் ஏழு மாதம் முடிவுலேயே குழந்தையோட பிளட் குரூப் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியாத போது ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் த கிட் அதுக்கு நம்ம வந்து ஆன்டிடி ப்ரெக்னன்சி இருக்குலே தட்டால் அந்த மதர் இஸ் ப்ரெக்னன்ட் அட் டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் இட் செல்ஃப் நாங்கள் அதே ஆன்டிடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோகிராம்ஸ் அட்மின் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறோம் அந்த ஆன்டிடி அட்மினிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐசிடி பண்ண வேண்டிய அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே உங்கள் டாக்டர் கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்ட பேசுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இப்போது நீங்கள் முக்கியமாக உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்க வேண்டியது உங்களோட பிளட் குரூப் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த ஐசிடி டெஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கரெக்டாக பண்ணுறீங்களான்னு பார்க்கணும் அண்ட் அந்த ஐசிடி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா பயப்பட வேண்டாம் பாசிட்டிவ் வந்துடுத்துன்னா உங்கள் ஸ்கேன் டாக்டர் கிட்ட குழந்தையோட பிரெயினுக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க சொல்லணும் அதாவது எம்சிஏ டாப்லர் இது எல்லாமே நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்க நெகட்டிவ் பிரெக்னன்சி அதாவது அம்மா நெகட்டிவும் அப்பா பாசிட்டிவா இருந்தாலும் பேபி இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி பிளட் குரூப் இன் த பேபி பேஷண்ட